。这么多年过去了，我还是破不了你的婆娑布。展兄，别来无恙了。你现在这样，很好。你也不错嘛。若是把这个头发扎起来，那就更好了。以故人一诺，说到做到。不过看你这个样子啊，要是有了心爱的姑娘。他怎么能看上你啊？你不是在盯着罗摩天兵吗？对，我已经把他收藏好，叫人把守了，不会有问题。谢了啊！当年那个一人一剑，浪迹四海的你，如今却愿意守在这样的一片天地，当真是大多数了。哎，新郎又是何人？一个玉面小生。名唤魏青愁，前不久在山下受伤，被二堂主救回来的。这看来也是个江湖中人啊，不过就是一个武功极差的江湖中人，除了好看别无用处，配不上二堂主。那你为何？二堂主喜欢最重要。行，要不要喝上几杯、啊？不了，没想到还能再见到你，很开心。你和展云飞果然认识啊？啊，那个一位故人，哪种故人？是人家狄飞生那种，还是李神医给人看过跌打损伤的那种？你得提前告诉我，我得分清楚情况，提前躲远点儿。哼，曹家宝，这茶不错啊。想听故事吗？哟，倒杯茶呀！谢了啊，先喝一口。这个故事是这么回事啊，当年展云飞与别人一起联手，大破连海帮，捉了这个帮主蒋大肥，想要将蒋大肥绑回延州时呢，却临时少了一条绳索。于是呢，有人看中了展云飞的一样东西，想借来一用。什么东西啊？头巾。原来这展云飞还用过头巾，他不是从来不梳头吗？哼，这哥们儿不仅的爱梳头，还分外的讲究呢。不过这个人吧，就是有点死脑筋啊，就不愿意相送啊。然后呢？然后。这刚才怎么说来着？拿你的头巾赌一局，谁输了从此以后就不梳头发，那这条头巾就归我了。承让，愿赌服输。君子一诺，绝不食言。日后展某不再梳发便是。那拿这条头巾绑了他更合适。原来这展云飞从来不梳头，是因为和你打赌的缘故。这李相宜当面也太无聊了，亏你还有意思说。不是和你一样吗？少年义气太弱，都是一比五啊，炫技为乐。金浪飞内力在不关紧要的事上。不过李相宜也想不到，他都死了这么多年了，这个展云飞依然记得这个什么诺，真是个死脑筋。嗯，确实是逢赌必输之人。不过他当年和李相宜打赌，确实是输了。不过和你小姨，那就不知道了。他和我小姨